小军啊，你来看看，这个盒子里面有四样东西，你每一个都尝尝，猜猜是什么？来，小军，你还记得爸爸以前说过吗？就算是有一天眼睛真的看不见了，也不要害怕，只要你慢慢的去试。就会觉得眼睛跟看得见是一样的，你来试试。我看见爸爸了，我看见爸爸了。什么？你看见爸爸了？对，虽然爸爸现在不在我们身边，但是只要你慢慢的去想，就会觉得他还跟在身边是一样的。我们来试试好吗？是鱼，对，是鱼。妈妈把刺儿都剔掉了，来，再吃一口。嗯，哎，真乖。来，小军，你再来试试这个是什么啊？你帮着他。小军真棒，是青豆，还有这个啊，妈妈告诉你。你们开始吃饭了，哎，有没有碗筷啊？哎，梦华，我用你的吧。是啊，我们大家都吃啊。嗯，罗兰，这菜是你做的吧？菜做的不错。不过啊，以后不要做那么清淡。我喜欢吃肉，大块的肉。小军，我们到里面去吃好不好？来。哎，别。一起吃比较热闹。若兰，你跟小军啊，你要多吃一点，不要客气哦。阿姨，我们谈谈。干嘛？我要吃饭呢。小军要不要吃虾？我吃饱了，梦华，打碗归你洗哦。妈，我得谢谢你哦，要不是你昨天来提醒我，我差点就忘了。我是梦华的妻子，也是这个家的女主人呢。阿姨，你到底想怎么样？糟了，我今天晚上必须把稿子给赶出来，不能陪你了。嗯，阿姨，家里太吵了，我没办法写，过两天再回来。OK， 拜拜，我走了。离婚。这必须得离婚。阿姨，什么事？我有话跟你说
我很忙。阿姨，你放心吧，我一定会走的。既然来了，又何必走呢？我没有办法，我遇到麻烦了。算了吧，我最讨厌你这种拿可怜当武器的人送奶的计数，不就是因为给送奶的计数吗？这这这呛就呛了呗。什么叫呛就呛了？我我找活容易吗？我就一条腿。哟，我忘了这茬了，来来来，压压惊。没事，我改明我给你找一个你力所能及的活。嗯，吃饭了吗？没了。你答应了啊？怎么了，小军？你不舒服啊？来，起来，妈妈看看。没有东西啊。哎呀，你是不是热了，宝贝儿？妈妈把衣服给你脱了吧。你别动。小军，你还记不记得，呃，妈妈今天教你那首歌啊？早晨起。妈妈，我要喝可乐。好。那我们去买可乐，你你自己去买。你一个人坐在这儿，妈妈不放心。没关系，我坐在这里不动。那好吧，你坐在这儿千万别动啊，妈妈马上就回来。听话啊。好。小男孩吗？这么高，眼睛看不见，穿条条衣服。没看见，没看见，没看见，没看见，没看见。谢谢。小军。Yeah. 
，小军，你怎么了？你怎么一个人在这里？你妈呢？我找爸爸，我我爸爸，哎呀，你找去找我爸爸。你爸爸？嗯、呃，是志强爸爸吗？他不要了，你找我去找他。他不要你了。不要我了。嗯，好了，不要哭了，不要哭了。哎呀，你先带你回去啊。走。很难过哈、哦。哎，会不会冷呢、啊？我湿的。小军，小军，小军，你跑哪儿去了？你没事吧？啊？你这么紧张，还让他一个人呢？阿姨，是你把他带回来的。我刚路过那儿，他摔到河里去。谢谢你。他爸人呢？什么？白志强，小军说他不要你们了。他走了，房子也卖了。走了？走去哪儿？不知道。我们从美国回来的时候，他就已经搬走了。啊，所以你们才住到这儿的。我去找过他好多次了，都没有消息。小军现在又这个样子，对不起。这白志强到底在干嘛？奇怪呀、啊！阿姨，我先带小军去换下衣服。哎，等等。我见过白志强，你见过他？嗯，在哪儿啊？就在那儿啊。什么时候啊？前两天吧。前两天，怪不得小军跟我说，前两天他看见爸爸了。小军，爸爸来找过我们，爸爸没有不要我们，爸爸来找过我们，爸爸没有不要我们。哎，建国啊。我让你帮我个忙，你那些忙我帮不了。喂，你要是不帮我这个忙，我这期稿子就不交了。姑奶奶，我怕了你行了吧？说吧说吧，又有什么幺蛾子？我让你帮我找一个人。我又不是私人侦探。哎，你的杂志社啊，专门挖人隐私的，找个人很难吗？哎，你不能这么毁我的杂志啊！你到底帮不帮啊？哎，我服了你了。什么人、啊？你知道的，白志强。小军，你确定爸爸每天都会来吗？我不知道。那他有没有跟你说过什么？没有。给过你什么东西吗？你都问了好多遍了。哎，好了好了，我不问了。怎么还没来啊？是这个时候吗？你烦不烦啊？
会走的，爸爸会回来的。小军，来摸，来摸摸看，这是个吊车，你看，感觉到了吗？啊，你看会动吧？会动，是不是？来，你试试看，就是这个按键啊。好，你再摸摸这个，你再摸摸这个。嗯嗯嗯，下去了，下去了，下去了，下去了。别去，打不开的。怎么了？换锁了。真是的，杨梦华，太过分了！是我换的。你要离婚吗？阿姨，我们到你屋里谈谈。没什么好谈的，我只问你要不要。我从来没想过要离婚。好，这就够了。这给你的，这是什么？不关你的事。谢谢你，阿姨。我不是为了你努把力，得吃几口，啊！张嘴。超额完成任务了，来，来，你，有人吗？再睡一会儿吧。
怎么住在这儿啊？怎么不能住在这儿啊？这住着很多人呢。让我进去。一个人睡觉。是老爷子吗？让我看看他。他睡了。真的。你已经看到我。你为什么要这样啊？我为什么不能这样？爸爸。爸爸。上哪儿去啊？回家。这不就是我们家吗？这儿也算家，嗯。只要一家人在一起，在哪儿都是家。我说不过你。志强，你是不是因为怕给不了小军好的生活才这么做的？我没你想象的那么高尚。行，就算是这样，那怎么样呢？我对过去的生活厌倦了，烦了，行了吧？志强，你别这么固执了。志强，你别这样，你干嘛呀？你把小军先放下来，我们不会走的。志强，你别这样，你把他放下来。不许哭。好了，小军，不哭听话。进去啊！怎么回事，嫂子？强哥，强哥，你干嘛呢？强哥，不是你大白天你锁着门啊？
。嫂子，要不先回去吧，你在这等也不是回事儿。你看小军哭的，啊，他那脾气你又不是不知道，我好好说说，啊。小军，我们走吧。看什么看啊？啊，到底为什么说呀？你看，真问你吧，你又不说了。你每天晚上在这想谁？我不是不知道，你真来了，你不让人进，你不是有病吗？你，当时要死要活的，跟我也不知道是为谁，还不是为他们娘俩吗？行行行行，别宅，够了够了啊，啊，做饭去。回来啦，小军，奶奶想死了。哎，这怎么了？我原本以为他已经适应了一点，怎么还是变成这样了？我今天带他去见志强了。你找到他了？嗯。不过志强对他特别冷漠，他以为自己被抛弃了，所以回来以后就变得更烦躁。志强过得还好吗？他住在一个又脏又破的小黑屋子里，整个人像被霜打了一样，胡子拉碴，满脸的冷漠。他拼了命的把我跟小军往外赶，生怕我在那儿多待一分钟。我知道，他是在故意回避我，他不想让我跟小军。在那儿跟他过那样的生活，但是他外表装得越坚强，我就越知道他心里有多痛。他真的很爱你们，可是这对小军来说，反而是一种伤害。他只是个孩子，他什么都不懂。他还以为是因为他眼睛看不见，爸爸不要他了
。小军以前就说，他不想当张小毛。其实，在他心里，最害怕的不是眼睛看不见，而是被爸爸抛弃。他现在一定觉得自己就是张小毛。啊，我去倒水。你还好吗？你说呢你去哪儿？你不是一直要跟我谈一谈吗？可我现在要去公司。啊。你在回避我？不是我，我只是还没准备好呢。没想好？你上次跟我说没想过，今天又跟我说没想好。你是去杂志社吧？我先送你。杨梦华，你是不是已经开始了离婚的念头了？你别这么敏感，不过是一句话嘛，别想那么多了。那你会吗？会什么？离婚。安姨，别天天把这两个字挂在嘴上，这样不好的。那好，今天晚上我回家，不管多晚，你都要等我。哦。安姨。小军啊，起床啦！妈妈知道你没睡着，快起来，妈妈跟你说两句话。来，你再不起来，老鼠咬你屁股啦！来，先把衣服穿上啊、哦！你要是不穿衣服的话，老鼠又回来了。小军，小军。喂，是陈教授吗？啊，您好，我是沈小军的妈妈。啊，是啊，他现在状态特别不好，我就是因为这个原因才来打扰您。原因啊，原因，原因说起来有点复杂，哎，我能不能当面跟您谈谈呢？哦，好，好，那我马上就到。
。好的，谢谢您。哎，这个是我们公司下一季主打的产品。材质与色彩对于这个设计至关重要。你们看这个东西，根本不符合我的要求。可是那批跟东南亚的订单已经投产了。我不敢投产多少，停下重来。在时间上来不及。我宁愿赔偿，也不愿意降低产品的品质。杨总，您家里的电话有急事儿。接进来。梦华，你快回来吧，小军，我我我管不了他了。是啊，哎，孩子，孩子，你听话，乖，放开我，你听，你听，他不听，乖，你别碰到，你别碰到那边，来，乖乖，你你听话啊，来来来来，听奶奶，听奶奶，放开我，开着，哎呦，你你别生气，乖，你听奶奶的话，我不知道他怎么回事啊。妈妈出去她好好的，你瞧，她现在就又吵又闹的，乖乖，来来听奶奶的，好，你你你来嘛，你乖，让开我，我找妈妈，我找妈妈，我带你去找妈妈，哎呦，哎梦华，小军，你别闹了好不好？快出来吧你。小军，小军，妈妈回来了。小军，若兰，你不是吵着要妈妈吗？我不要，你走，你们都走。小军，你怎么了？小军，你到底还要闹到什么时候？奶奶为了你急坏了身子了。叔叔会看到一半就赶回来，现在妈妈也回来了，你还有什么不高兴的？伯母怎么了？我妈又气病了，说什么都不肯进医院，我都快愁死了。小军，你给我出来，来！奶奶都被你气病了，你还想怎么样？你们都骂我，我这，你们都不喜欢我，我下吧。我出来。出来，出来，出来！不许走路！小心点，哎，慢着，慢点，慢点。你告诉我，你是不是在生你爸爸的气？我没有爸爸，我没有爸爸。来，你摸摸，这就是你爸爸。你都该你骗人，我没有爸爸。我没有骗你，他就是你爸爸。若兰，小军，你比别的小朋友都幸福，你有两个爸爸，一个是志强爸爸，还有一个就是杨叔叔。杨叔叔他是你亲生的爸爸，这不是亲生爸爸。亲生爸爸就是生你的爸爸。我不是你生的吗？没有爸爸，妈妈一个人生不了你。那志强爸爸为什么不生我呀、啊？因为那个时候妈妈还不认识他。我明白了，志强叔叔把我爸爸给赶走了。不是的，小军，我你是坏人，你走。小军，你能不能听妈妈的话？你们都是坏人，都走啊！行。那你一个人在这好好想想，等你想明白了再叫我